Доброе утро, родные мои! Вы на канале Приют Ангелов, с вами Народный Бачка. Сегодня 18 февраля, и у нас на улице ливень. Если так пойдет дня два, то мы точно останемся без снега, и зима для нас закончится. Но я вам так и предсказывал, что зим... весна будет ранняя, полноводная. Говорил, что надо готовиться. И те, кто думал, что ладно, февраль мы еще так как-нибудь проживем, они... Может быть и ошиблись. То есть может начаться все в конце февраля. Но я отвечу сейчас на другой вопрос. Что происходит с миром? Один из э, жителей нашего приюта задает этот вопрос. И естественно понятно, что его недоумение именно в том, что мы сейчас видим. А видим очень серьезное напряжение. Видим очень большую подготовку к войне и видим непонимание друг друга. Видим непонимание. Больше того, не, не просто непонимание, а как наш министр иностранных дел сказал, разговаривают слепые с глухими. А нет, не мы с глухими. Вот такое происходит с миром. И ответить-то мне, еще раз повторяю, не так-то уж сложно, потому что я все это вам предсказывал. Если вы обратитесь к ролику в августе прошлого года, к ролику в э, январе этого года, то вы увидите, что то, что я рассказывал вам о пандемии и о вирусе, начинает сбываться. И на мой взгляд, я коротко повторю то, что вирус – это сознательное существо, то есть не Отдельный вирус – сознательное существо, а вот это вся сообщество вирусов – сознательное существо. Их настолько много, тем более они, поселяясь в нас, становятся постоянными жителями, то есть захватывают человечество и еще и там остаются и размножаются. И вот это сознательное существо, а я вам рассказывал, что были некие такие исследования, которые доказывали, что, например, растения общаются между собой. Растения. Растения, причем, все время привожу вам этот пример, причем это было исследование МГУ, биофакультета, которое неожиданно обнаружило, что если растения обидеть, у них был опыт с мимозой вот это которые сжимаются, листики-то сжимаются. И оказалось так, что один человек обидел мимозу, а сжались все кусточки, которые стояли в этой лаборатории. Все удивились, каким образом они общаются, как они передают информацию. Решили, что ладно, запахом, может быть, передают. Взяли их, разнесли по разным лабораториям МГУ. В какую бы ни входил, где опасный этот человек, где стоит кустик этой мимозы, вздрагивают все. Осциологов их показывают. Их тогда развезли по Москве, в общем, до Дальнего Востока, и даже, как те, кто рассказывал, поместили на космический корабль один кустик, отправили. И что вы думаете, на космическом корабле она точно так же отреагировала на то, что вот этот опасный человек, который обидел первый раз мимоза, они подожгли ее там э, зажигалкой, реагирует даже на космическом корабле. И было принято решение, что они так общаются на квантовом уровне, потому что нет ни времени, которое вот для того, чтобы долетел сигнал, не обнаружено, то есть моментально все происходит. Нет ни расстояний, которое им мешает. Это квантовый уровень. Так это растения. Вирусы – это уже более высокий уровень развития существ. И если на низком уровне есть такое общение, то ясно, что вирусы общаются, бактерии общаются и так далее и тому подобное. Клетки, оказалось, у нас в организме общаются. И мы между своей, собой на клеточном уровне, видимо, Общаемся тоже, потому что когда чувствуем друг друга, ой, я чувствую, да я тебя на расстоянии понимаю. И это тоже доказанный эксперимент. 
когда родители чувствуют, что происходит с детьми за многие-многие тысячи километров и звонят им и беспокоятся, и действительно в это время что-то произошло. Как и дети, если дети любят родителей, чувствительные к родительским проблемам, они тоже чувствуют, тоже звонят, спрашивают, что у тебя там, а что у меня. Ну вот что-то мне про тебя подумалось плохо, вот плохо, ну вот чувствуют. Так вот, вирус, еще раз повторяю, на мой взгляд, такое количество их расплодившееся составляет общий коллективный интеллект, у которого очень простое назначение – оглупить своего репициента, то есть того, от кого он сосет жизнь, съедает его клетки, то есть оглупить нас и собрать в кучу. Собрать в кучу. Если бы мы были умные, мы бы спасались от него, мы бы защищались от него, мы бы вакцинировались, там маски носили, еще что-то. А оглупленные мы, естественно, будем работать на него. Мы работаем. Поэтому два года ему хватило для того, чтобы в большей степени оглупить человечество, поскольку получило заражение как уверяют большинство человечества, или, по крайней мере, то человечество, которое как бы и представляет основной разум. То есть вся Америка переболела, вся Европа переболела. Ну, в общем, те, кто надо, переболели. Те, кто правильно болели, мы видим, что у них глупости что-то не вылезает. Те же Китай, Япония, еще что-то, которые переболели так защитившись в малом количестве. А те, кто вот так сквозняком, те, кто в большом количестве, то я вижу эффект именно в этом. Некоторые психологи или когнитивисты, те, кто изучает не только психологию, но и строение мозга, и его действия, уверяют, что снижение интеллекта идет на очень большом уровне, что 20-30% теряет человек вот на данный момент способностей разумных, просто проверяют этими упражнениями какими-то и так далее. Но это же очень много. То есть мы шли несколько тысячелетий к тому, чтобы достичь определенного разума, разума, там, скажем, в год достигая 1% прибавлений, полпроцента прибавлений, иногда снижение интеллекта, когда, например, большие войны происходят, огромное количество гибели происходит, в том числе и умных людей. Снижение идет общечеловеческого интеллекта, если мы считаем, что есть общий дух человека, что мы все тело Христова. Если мы тело Христова, то у нас общий интеллект в этом теле. И вдруг он снизился на 20%. Это отброс на 2-3 столетия. Я вам так считаю и говорю. И в чем это выражено? И выражено в том, что вот в последнем ролике я вам рассказывал, что человек становится не просто немножечко глуповатее, но у него появляется мифологическое мышление. Вот. Не Лихачев, Капица. Нет, Лихачев, да, Дмитрий Сергеевич Лихачев, я вспоминаю, кто из них написал такую. У Лихачева большая там есть э, э, статья. Он вывел понятие, что до 18 века у нашей нации было мифологическое мышление. То есть как бы осознавали мир мифами, то есть какими-то придумками, какими-то этими. Ну, действительно, не знали так, ни ширины земли, ни, ни количества людей, кто вокруг живет. Ну, ничего практически такого, да, на уровне того, что колеса начали железом оковывать, железные какие-то доспехи, порох начали применять. Ну, вот это все 
решили, но ведь это не ум. Это не ум. Можно так сказать, такое умное это сознание философов современности, такими как вот Вольтер. Екатерина вторая только с ним удивленно начала общаться, и он повлиял на развитие всей Европы. А от него уже пошли вот так, такое развитие интеллектуального. Техническое развитие быстро взорвалось только в середине XIX века. После 1840-х там и так далее, и то оно еще так, знаете, тут появился электричество, появился паровоз, появился двигатель, все это основная, это взрывная технологическая революция произошла уже даже в 20 веке. 20 -м. Так вот, когда Дмитрий Сергеевич утверждает, что мифологическое мышление закончилось в 18 веке, он не говорит, что это общее мифологическое мышление закончилось. Он говорит, что у основной массы тех ведущих, можно так сказать, лиц началось рациональное мышление или эмоциональное мышление, как у русских у нас. Но если мы сейчас отбросим вот это мышление на 20%, то, я вас извиняюсь, мы окажемся в 15-16 веке, а не в 18, когда закончилось мифологическое мышление. И вот вам результат. Вот мы видим, что те, кто не позаботился о правильной вакцине и не имеет того иммунитета, который был бы у него от природы, и больше подвержен заражению этого вируса, подвергся, а мы знаем, что в той же Америке в десятки раз больше болело, чем у нас, и у них и появилось вот это снижение этого интеллекта и включение мифологического мышления. Вот и все. Вот и все. И поэтому мы сейчас видим два состояния человека или три состояния человечества, где на одном континенте царствует мифологическое мышление, на другом континенте такое рационально сниженное мышление и у нас пока особенно-то ничего не снизилось, мы сидим в удивлении, потому что у нас эмоциональное мышление. Эмоциональное мышление, оно на эту рацио мышление, то есть где нужны какие-то расчеты, просчеты и так далее, оно не очень связано. Да, мы стали немножечко эмоционально более скучные. Да, мы меньше как-то стали, как говорится, любить друг друга больше стали себя любить и как-то так равнодушнее на все это смотреть. Это вот снижение эмоционального мышления. Но абсолютно четко видно, как рациональное мышление Европы стало сдавать. Вернувшись там в 18 век или в 19, оно не понимает, как действовать и где хозяин и кто ему это. А мифологическое мышление измышляет какие-то вообще невероятности которые и приводит мир вот к этому разладу. И что будет дальше? А дальше все зависеть будет от реабилитации. То есть как вот этот период после пандемии все пройдем. И я вас уверяю, что у нас могут быть очень большие проблемы, поскольку у нас как бы реабилитации сейчас никто особенно не занимается. Снизилась температура, нету ее, ну иди на работу и все. Но вот мы сами попробовали то, что нам дочь прописала, какие она средства нам указала, мы их применили и совсем другое состояние от того, что было, и никто ведь этого не советует, никто ведь ничего этого не рекомендует. Я вижу, что мне прямо в аптеке говорят, да, у нас начали покупать панангин, а почему его не выписывают врачи хорошие? Мне в институте выписали, а в поликлинике его не выписывают. Я начал применять по рецепту, по рекомендации Ковинтон, чтобы 
мозги немножечко, почему его никто не рекомендует, почему этого не идет. И все такое, то есть вот система питания и все остальное. То есть вернуть себе интеллект, который упал на 20%, на самом деле самому сложно. Потому что если он у тебя упал, то ты как раз и не будешь стремиться его возвращать. Как ни странно, это самая такая тонкая вещь у нас, когда у человека уходит сознание, он глупеет, в том числе к старости. Он этого не замечает, он этого не понимает, он не видит, что он медленнее говорит. Я вот сейчас медленнее говорю, чем молодежь практически в два раза. А это уже возрастное, это уже такое изменение. Поэтому я думаю, что надо немножечко потерпеть. То есть вот это мифологическое мышление, если все-таки будем качественно выздоравливаться, если не будет там каких-то новых и новых штампов, оно должно уйти, потому что потребности в нем у человечества сейчас нет. Человечеству сейчас нужно тонко мыслить, рационально мыслить, быстро мыслить. У человечества огромное количество изобретений техно технологических. Если оно его, их не использует, то оно останется вот в том состоянии, в каком сейчас где тратит нефть, газ, уголь и так далее. И планете-то мы с вами разговаривали. Осталось на 70 лет кислорода. Кислорода. То есть, если ближайшие 20 лет человечество не перейдет на жизнь без газа и нефти и всего остального, или значительно их сократит, то оно не выживет. И с мифологическим мышлением это невозможно. Мифологическое мышление, оно, мы знаем, ничего не хранит. Оно в своих нуждах готово все, что хочешь, как дракон сжигать, и все, что хочешь потреблять. Вот такое мое мнение. Поэтому сами, сами реабилитируйтесь. Не ждите, когда вас тоже начнут тыкать, что-то глупый перестал что-то соображать. Не ждите, что вы останетесь без работы. А занимайтесь так, как надо а, собой. ИБМ – это вот та фирма, которая создала компьютеры, ну, самые известные фирмы. На днях уволила несколько тысяч пожилых людей. Причем в объяснении, как скидывают в таком в личностном, было написано, что это динозавры, они должны вымереть. Такая вот циничная э, формулировка. И люди были уволены, и люди оказались без работы и без понятия, что им дальше делать. Ну, у них там, конечно, пособие несколько лет и буд будут, и все такое, они еще как-то разберутся. Но пожилые это оказались сорокалетние. После сорока лет ты пожилой человек. И бумеры называются эти. И вот ИБМ их уволила, потому что они уже для более молодого поколения якобы глупые динозавры. А что же мы вот в 65 свои для них представляем? Поэтому не сдавайтесь, боритесь, реабилитируйтесь, гуляйте больше, физически занимайтесь. То есть напрягите себя. Сейчас это очень нужно. Не только для себя, но и для окружающих, чтобы тоже не впадать вот в это мифологическое мышление, в глупости свои и не стать агрессивным, как любые лица из мифологических и сказочных времен. Здоровья вам всем, радости мои хорошие. Аминь.